Anniversary, no? One year anniversary talaga yung araw na to. Tapos, uh, how do you evaluate yung one year mo sa ABS, no? Kumaga, from the time na nirebrand yung pangalan mo bilang Jona, na ang bilis na kilala ka bilang Jona, na wala yung Jona Linviray, na ngayon na, na ano, kumbaga, ang dami ng albums, ang dami ng mga kinanta mo ng mga songs ng teleserye and movie. How do you evaluate yung, yung paglipat mo dito sa kapamilya? Actually nga po sa, sa bilis po ng panahon, parang hindi ko po na napansin na one year na po pala ako dito sa ABS. Uh, hanggat hanggat hindi po sinabi sa akin ng mga kasamahan ko, oh exactly, ano na, one year, one year, one year ka na dito sa ABS. And sobrang naging, naging maganda po talaga yung takbo ng career ko po dito sa ABS. Sobrang dami ko po mga nagawa na first time ko pong na-experience. Like kung iisa-isa din ko po ay talagang Marami po akong masasabi, like, uh, pwede ko pong isa-isahin na lang siguro, no, para particular talaga. Um, yung pagsali ko po sa Hinig Handog, kasi po dati talagang wini-wish ko lang na sana makasali naman ako sa mga, sa, maka-interpret naman ako sa mga songwriting competition ng mga kanta. Tapos napasali po ako sa album ng MMK, napasali po ako sa ASAP Live in New York, and being in ASAP, yun po, uh, nakasama ko po yung mga... Kasamahan ko po sila Angeline, sila Clarice, Moise, sila Sarah, and sila Sir Martin, sila Sir Gary. Um, first time ko rin pong makarating ng Spain for MMK Kwento ng Kapamilya. At uh, first time ko rin pong maka-attend ng Star Magic Ball. Um, first album under Star Music. So, at ang dami po talagang first. Kaya sobrang grateful po ako na in span of one year pa lang, marami na po akong na-accomplish with the help of Of course, my manager, si Ate Arlene, Star Music, uh, Star Creatives, at uh, lahat po, lahat ng mga nakakasama at nakakatrabaho ko ngayon. Salamat po sa, sa pag-push nila sa akin, sa pagkikiwala po.